Welcome to Good Effort Channel. Good morning, students. In this case, example number six, we will talk about a corn cob shaped somewhat like a cone has a radius of its broadest end as 2.1 cm and length as 20 cm. If each 1 cm square of the surface of the cob carries as carries an average of 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob. So, this is a corn, corn cob. This is a cone shape. So, this is the radius and height. This is the length and length bracket height. Slanting height is height. H. R H. Okay. If each 1 cm square of surface of the cob carries average 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob. In the con, curved surface. Curved surface is the base of the base. That's why we curved surface area. In the curved surface area, 1 cm square, 4 grains, in the area full, how grains are Since the grain of your corn are found only the curved surface of the corn cob, we would need to know the curved surface area of the corn cob to find the total number of grains on it. In this question, we are given the height of the cone. So, we need to find its slant height. So, we will find the curved surface area. In the curved surface area, the formula is pi r l. That means, we will find pi r l. So, now we will find l. L is pi r l. So, we will find 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 l. So, l square. l square is equal to h square plus r square. அனை நாம் L கண்டுபிடிக்கும் அப்படினா இது நாம் root போட்டுக்கலாம் under the root வைச்சு நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் R square plus H square நின் சொல்லி root வைச்சு நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் so இது நாம் root வைச்சு கண்டுபிடிச்சும் அப்படினா நமக்கு L வந்து கடைச்சிரும் 20.11 cm okay so இப்ப நாம் curved surface area of the cone வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் curved surface area of the cone வந்து pi R L so இந்த pi R L formula வா apply பண்ணி நாம் இங்க area வா கண்டுபிடிக்கலாம் curved surface area வா கண்டுபிடிக்கலாம் okay so இப்ப 1 cm square கு 1 cm square கு 4 grains அப்படினு சொலிருக்காங்க அப்படினா, therefore, 132.73, 73 cm square இருக்கு, எவலவு grain? அப்படினா, 132.73 into 4. multiply பண்ணும் நான் நமக்கு 531 grains வந்து நமக்கு கடைக்கும். okay, so இப்பு நம்ம example number 6 வந்து பாத்தாத்து, next வந்து exercise 13.3 question number 1ல பார்க்கலாம். இந்த channel உங்களுக்கு பிடிச்சின்சுனா, subscribe பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க, thank you.